ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అని కేరళకు సంబంధించి తమిళనాడుకు సంబంధించిన పవర్ అక్కడ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కంపేర్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇక్కడేమో తొంభై ఎనిమిది పైసల ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కేరళలో రూపాయ పైన ఉంది అని చెప్పన్నారు తమిళనాడు రూపాయకు పైన ఉంది అని అన్నారు అధ్యక్ష కేరళ తమిళనాడు అంత దూరం ఎందుకు పోవాలి ఈ రాష్ట్రంలో క్వాసీ గవర్నమెంట్ అయిన ఏపీ జీపీసీఎల్ ఫిక్స్డ్ కాస్టు యూనిట్ ఎనభై పైసలు అన్న విషయం అవాస్తవమా అని అడుగుతున్నా మంత్రి గారు చెప్తారా రాసుకోండి ఏపీ జీపీసీఎల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కేవలం ఎనభై పైసలు పర్ యూనిట్ మీరేమో ఇప్పుడేదో చాలా గొప్పగా భుజాలు తడుముకుంటూ భుజాలు ఎగరేసుకుంటూ చెప్తున్నారే తొంభై ఎనిమిది పైసలకు ఇస్తున్నాం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అని ఎందుకు ఇస్తున్నారు అని చెప్పి అడుగుతున్నా పక్కనేమో ఎనభై పైసలకు క్యాసీ గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఇస్తూ ఉంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ ఎఫిషియన్సీ దెన్ క్యాసీ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఎనభై పైసలకు ఇస్తూ ఉంటే మీరు డెబ్బై ఐదు పైసలు ఫిక్స్ కాస్ట్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటే చాలా గొప్పగా అని చెప్పి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉండేది కానీ మీరు తొంభై ఎనిమిది పైసలకు చేశారని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి అధ్యక్ష కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఏపీజీపీసీఎల్కు సంబంధించిన ప్రొడక్షన్ కంపేర్ చేసి స్పెక్ట్రమ్కు జీవీకేకి వీరికి వీరిద్దరికీ ప్రతి సంవత్సరము వారు చేస్తున్న కరెంట్ ప్రొడక్షన్ పైన పవర్ ప్రొడక్షన్ పైన ప్రతి సంవత్సరం రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తున్నాడని ఈ అగ్రిమెంట్లు చెల్లవు వీటిని రీనెగోషియేట్ చేయమని రెండు సార్లు క్యాగ్ లో రిపోర్ట్ ఇస్తే ఎందుకు ఆ రిపోర్ట్ కింద చేసుకుని దానిపైన కూర్చున్నారు అని అడుగుతున్నా ఏపీజీపీసీఎల్ పర్ మెగావాట్ కాస్ట్ ఏమో టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్రోర్ రూపీస్ పర్ మెగావాట్ కాస్ట్ అయితే అధ్యక్ష జీవీకే స్పెక్ట్రమ్ కు సంబంధించిన పర్ మెగావాట్ కాస్ట్ ముందేమో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్ కొప్పుకొని ఇప్పుడు అది ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్స్ పెంచమంటే ఏపీ జన్కోమటుకు త్రీ పాయింట్ నైన్ క్రోర్స్ పెంచడానికి రికమెండ్ చేసిందట పక్కనే ఏపీజీపీసీఎల్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ చేస్తే మీరు త్రీ పాయింట్ నైన్ త్రీ క్రోర్స్ రికమెండ్ చేయవలసిన అవసరం ఏమొచ్చింది అని అంటున్నా అంటే ఒక్కొక్క మెగావాట్ లో కనీసం వన్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ ఎక్కువగా ఇస్తున్నారు కాస్ట్ ఆ కాస్ట్ కు ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ రిటర్న్ రావాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసే కరెంట్ రేట్లు కూడా మనకు పెరుగుతున్నాయి ఎక్కడికి పోయింది ఒక్కొక్క జీవికే కానీ స్పెక్ట్రం కానీ ఒక్కొక్క పవర్ కంపెనీ రెండు వందల మెగావాట్లు ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటే మీరు రికమెండ్ చేస్తున్నది ఒక్కొక్క మెగావాట్కు వన్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ ఎక్కువ అయితే ఈ రెండు వందల మెగావాట్లకు దాదాపు రెండు వందల నలభై కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటే తప్ప అనేది సిబిఐ ఎంక్వైరీలో చేర్చండి సిబిఐ ఎంక్వైరీ అంతగా పరిగెత్తున్నారు అడుగుతున్నారే ముఖ్యమంత్రి గారు టేల్కా డాట్ కామ్ లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద రెగ్యులేషన్ సంబంధించిన సుప్రీం కోర్టు జడ్జి తో ఎంక్వైరీ చేయమని చెప్పని పోనీ అదేనా చెప్పించండి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎంక్వైరీ విచ్ కెన్ ప్రూవ్ వెదర్ యు ఆర్ అట్ ఫాల్ట్ ఆర్ అవర్ అలిగేషన్స్ ఆర్ ఫాల్ట్ అని తెలుసండి మహాప్రభు దయచేసి జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళాల మొగుళ్ళ మధ్య తగరారు అయితే వాళ్ళ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ మాకే అభ్యంతరం లేదు రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎక్సెస్ గా క్యాపిటల్ కాస్ట్ లోడ్ అయింది ఆ క్యాపిటల్ కాస్ట్ లోడ్ అయినందువల్ల కన్సూమర్ ఎక్కువగా డబ్బు కడుతున్నాడు అని అంటే అది వాళ్ళ ఇంటర్నల్ మ్యాటరా అదే సంబంధం లేదా అధ్యక్ష ఒక విషయం మనం చెప్తున్నా ఎంత మిస్లీడ్ చేస్తున్నారంటే అంత మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు ఏపీ జీపీసీఎల్ జీవీకే స్పెక్ట్రమ్ వీటి వీటికి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్షన్స్ డిఫరెంట్ టైమ్ లో జరిగింది అని చెప్పి అన్నారు ఏపీజీపీసీఎల్ చాలా ముందు జరిగిందట చాలా లేట్ గా జరిగినాయంట కాదు అని చెప్తున్నా రెండు ఒకే సమయంలో జరిగినాయి మీరు కావాలంటే దీనికి సంబంధించి ఎంక్వైరీ చేద్దాం చేద్దామండి ఎందుకంత భయపడుతున్నారు ఎంక్వైరీ అంటే అన్ని తెలుద్దాం మీరేమో ఇక్కడ శుద్ధ పచ్చి అబద్ధాలు చెప్తున్నారు సత్య దూరమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారు క్యా కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జికి సమానమైన హోదా గల మనిషి వీటికి సంబంధించి కనీసం అంటే రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు రెండు కంపెనీలకు ఎక్సెస్ పే చేస్తున్నారు ఇవి రీనెగోషియేట్ చేయండి అని క్యాటగారికల్గా అంటే ఫైళ్ళు కింద వేసుకొని కూర్చున్నారు క్యా రిపోర్ట్లు కింద వేసుకొని కూర్చున్నారు ఏ ఎందుకు మీకు వాళ్ళ పైన అంత ప్రేమ చెప్పండి సార్ 
ఎందుకు వాళ్ళపైన అంత ప్రేమ ఎందుకు వచ్చింది అని అడుగుతున్నాం కారణం దొంగలు దొంగలు కలిసి ఊర్లు పంచుకుంటున్నారు ఇందులో ఏ తేడా లేదు రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువగా వాళ్ళకు పే చేసినారంటే అది వాళ్ళ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ అంటారండి దానికి సంబంధించి బీద వాడి స్వేద బిందువుల ద్వారా వచ్చే డబ్బు ఈ కరెంటు బిల్లులు కట్టి కరెంటు బిల్లు ఛార్జ్ చేసి దోచుకు తింటున్నారే రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారే లెక్క రాడం లేదా అని అడుగుతున్నాం మేము ఇది ఎక్క న్యాయం అండి అందుకే విషయాలు మేం చెప్పేది అంతా తప్పు కావచ్చునేమో మీరు చెప్పేదే కరెక్ట్ అనుకుందాం పర్ ఎ మినిట్ మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ అనుకుందాం మేం చెప్పిందే తప్పు అనుకుందాం నిజాన్ని బయటికి తీద్దాం ఆ నిజాన్ని బయటికి తీయాలంటే వాళ్ళ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన మీద ప్రజలకు సంబంధించిన విషయాలు తేలుద్దాం అల్టిమేట్ గా వాళ్ళకి ఎక్కువ ధర చెల్లిస్తున్నారా లేదా అనే విషయం చేయాలంటే ఇటు సిబిఐ ఇంక్వైరీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏమండి అంత తప్పు మీరు నిజాయితీ నిరూపించుకోండి ట్రాన్స్పరెన్సీని గురించి పూట పూట మాట్లాడతారే మిద్యలు మేడలెక్కి మాట్లాడతారే ముందు మీరు పుట్టారో మళ్ళీ ట్రాన్స్పరెన్సీ పుట్టిందో లేక ట్రాన్స్పరెన్సీ ముందు పుట్టిందో మళ్ళా మీరు తర్వాత పుట్టారో మీరిద్దరూ గవర్నర్ గా పుట్టారో తేల్చనండి దయచేసి రండి ముందుకు కమ్ ఫార్వర్డ్ విత్ అన్ ఎంక్వైరీ ప్రభుత్వం ఎన్ని రకాలుగా దోషులను బయట పెట్టమని మేము ప్రయత్నం చేసినా మేము గట్టిగా అడిగినా దోషులను కప్పి పెట్టడానికి దోషులను షీల్ చేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం దుర్మార్గం ఇది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సభ్య సమాజంలో ఖండించదగ్గది మొన్న మన మద్యం కొనుగోళ్లలో వందల కోట్ల రూపాయలు అధికంగా మీరు కంపెనీలకు చెల్లిస్తున్నారంటే అది నిగ్గు చేర్చడానికి సిబిఐ ఎంక్వైరీ అంటే దానికే ముందుకు రారు ఇవాళ కొన్ని కంపెనీలు ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేసి వందల కోట్ల రూపాయలు తిన్నాయి ఆ వందల కోట్ల రూపాయలు తినటంలో ఎవరెవరికి ఎంతెంత భాగస్వామ్యం ఉంది అని నిగ్గు తేల్చదామని సిబిఐ ఎంక్వైరీ అడిగితే దీనికి ఒప్పుకోరు ఈ ప్రభుత్వానికి పారదర్శకత అంటే ఏమాత్రము గౌరవం లేదు ఎటువంటి ప్రభుత్వం విధానానికి నిరసనగా అధ్యక్ష ప్రజలు చూస్తున్నారు ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలు అందరూ గమనిస్తున్నారు పేద ప్రజలు గమనిస్తున్నారు ఏడు కోట్ల యాభై ఆరు లక్షల మంది ప్రజలు గమనిస్తున్నారు వారి స్వేద బిందువులతో వచ్చే ప్రతి పైసా ఎక్కడికి పోతుందో ఎవరి జోబులకు పోతుందో అనే విషయాన్ని గమనిస్తున్నారు ఇటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వ విధానాలకు నిరసనగా వీరు పేదలను దోచుకునే విధానాలకు నిరసనగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాకౌట్ చేస్తుంది అధ్యక్షుడు